ekran çıkmış olan bir siyasetçi. Burada hep beraber değerlendirme de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz kurullarımızda. E, fakat öncelikle sizlerle bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Bu görüşme öncesinde selam göndermek istediğimiz bazı yerler var. Öncelikle birincisi şu an Silivri'deyiz. Buradan İzmir'e bir selam göndermek istiyoruz. Çünkü İzmir'de bir yurttaşımız Dirruba Hanım. Sokak röportajında dile getirdiği düşüncelerden dolayı şu anda cezaevinde tutuluyor ve bugün doğum günü. Kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Keşke hiçbir vatandaşımızın söylediği sözlerden, ortaya koyduğu fikirlerden dolayı tutuklanmadığı, hiçbir şekilde baskıya uğramadığı ve iktidarı eleştirdiği için hedef alınmadığı bir günde doğum gününü yaşıyor olsaydı. Bizler bugün buradan Silivri'den İzmir'e Dirruba Hanım'a e, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. İkincisi... Silivri'den Diyarbakır'a selam gönderiyoruz. Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde hepimizi endişeye sürükleyen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz ay Temmuz ayında Türkan Elçi'nin, İstanbul Milletvekilimiz Türkan Elçi'nin ailesine ait olan bir işletmeye ses bombalı ve silahlı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırı sırasında saldırganlar kadınların etek boylarından bahsetmişlerdi ve kadınların bu şekilde giyinerek Diyarbakır'da kafelerde dolaşmaması gerektiğini söylemişlerdi. Bu saldırganlar ilk başta tutuklandılar fakat hemen ardından bir ay sonra serbest bırakıldılar. Yani yurttaşlarımız fikirlerini söyledikleri zaman cezaevinde tutulurlarken bir mekana, bir kafeye silahlı saldırı gerçekleştirdikten hemen sonra serbest bırakılıyorlar ve hemen ardından komşu kafeye bir saldırı düzenliyorlar. Yine aynı sözleri söyleyerek Diyarbakır'da gerçekleşmiş olan ve tekrarlanan bu saldırıyı sadece kadınlara yönelik değil, aynı zamanda toplumsal barışımıza yönelik bir saldırı olarak da görüyoruz. Türkan Elçi vekilimiz başta olmak üzere tüm Diyarbakır halkına da dayanışma duygularımızı buradan Silivri'den iletiyoruz. Ve üçüncü olarak buradan Bakırköy'e selam gönderiyoruz. Bakırköy'de biliyorsunuz Gezi tutukları Çiğdem Mater ve Mine Özer'den hala içerideler, hala haksız yere içerideler. Ve tamamen içi boş bir iddianame ve yargılama süreci sonucunda siyasi bir kararla tutsak tutuluyorlar. Kendilerine buradan selam gönderiyoruz. Bugünkü görüşmede tabii ki öncelikle Gezi davasının temeline dair bazı değerlendirmelerde bulunduk. Gezi davası hatırlayalım bundan 11 yıl önce Türkiye'de özgürlüğünü savunmak isteyen, haklarını savunmak isteyen gençlerin sokağa çıktığı hakkı olan toplu gösteri yapma hakkını kullandıkları ve sokağa çıkarken de Türkiye'nin geleceği için sokağa çıktıkları ve dile getirdikleri düşünceleriyle barışçıl bir eylem olma özelliğiyle tüm dünyaya örnek olmuştu. Ve gezi direnişi sırasında hayatını kaybedenler bunu hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Berkin Elvan, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve kaybettiğimiz bütün gezi şehitlerimizin Katilleri ne yazık ki ya yargılanmadılar ya öldürülen çocukların annelere hedef gösterildi meydanlarda yuhalatıldılar ve katiller ne yazık ki hesap vermediler ya çok az cezalarla ya çok kısıtlı cezalarla serbest kaldılar fakat hem devlet içinde hem emniyet içinde bu olayların büyümesini isteyen ve bu olaylar sonucunda da hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımızın cezalandırılmasını isteyenlerin hiçbir sorumluluğu gündeme getirilmedi. Bundan birkaç yıl önce tam da bu konumdaydık, Silivri'deydik. Arkamızda da duruşma salonu var. Ve burada yapılan bir yargılama sonucunda insanların yüzü gülüyordu. İnsanların neden yüzü gülüyordu? Çünkü buradan bir beraat kararı çıkmıştı arkadaşlar. Beraat kararı çıktıktan sonra şu mesaj verilmişti. Evet, anayasada bir hakkınız varsa bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Barışçıl bir şekilde protesto hakkınız varsa bunu kullanabilirsiniz. İktidarı eleştirmek suç değildir. Çünkü ifade özgürlüğü hepimizin bir gün ihtiyaç duyacağı bir haktır. Fakat aynı suçlardan, aradan yıllar geçtikten sonra aynı fiillerden ve kesinlikle suç teşkil etmeyen fiillerden bambaşka iddianameler oluşturuldu. Heyetler değiştirildi. Davalar değiştirildi, hatta suç tanımları değiştirildi. Ve işin sonunda bugün bu noktaya geldik ve yargının içinde bulunduğu vahim tabloyu ortaya koyan bugünkü duruma geldik. Bugün yaptığımız görüşmeler aslında sadece Osman Kavala ile ilgili değil, aslında sadece Can Atatürk ile ilgili değil, 
aslında sadece Tayfun Kahraman'la ilgili değil ama bu ülkede sesini çıkarmak isteyen milyonların hakkını kullanıp kullanamayacağı ile ilgili vahim bir tabloyu göstermek açısından önemlidir. Aynı şekilde birazdan ayrıntılarına gireceğim ama Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hareket etmemekte, bu konuda gerekli adımları atmamakta direten bütün yetkili organların da alması gereken bir uyarıya işarettir burada yaşananlar. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması Türkiye'nin hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda ne düşündüğünü de açıkça gösterecektir. Dolayısıyla hukukun uygulanması, anayasanın uygulanması hepimizin sadece siyasetçiler olarak değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil ama bu ülkenin hukuka inanan, demokrasiye, insan haklarına inanan bütün yurttaşlarının ortak talebidir. Hukuka uyulmasını bekliyoruz ve bu konuda atacağımız bütün adımlar hukukun uyulmasına yönelik olacak. Hatay halkının seçtiği milletvekilinin mecliste temsil edilmesine, mecliste Hatay halkını temsil etmesine yönelik olacak. Ve bundan sonra hiç kimsenin bu ülkenin yargı kararlarına karşı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama bu yargı kararlarına karşı ben bunları tanımıyorum deme lüksünün olmadığını gösterecek hamleler olacaktır. Can Atalay'la görüştük. Kendisi Hatay milletvekili. Benim de mevkidaşım. Hatay halkı depremzede bir halk. Depremde on binlerce yurttaşını kaybetmiş bir halk ve bir seçim sonucunda iradesini ortaya koydu. Ne söyledi? Can Atalay benim milletvekilimdir dedi Hatay halkı. Ve depremden sonra hem yaralarını sarmaya çalışan bir halk hem şehrini ayakta tutmaya çalışan bir halk ama şu anda çok daha büyük bir zorlukla karşı karşıya kendi sorunlarını gündeme getirmesi gereken meclisin kürsüsünde ve bir ortaklaşa seçilmiş bir insan hakları komisyonu üyesi olarak mecliste Hatay halkının sorunlarını gündeme getirecek olan milletvekili şu an anayasa mahkemesi kararına rağmen cezaevinde tutuluyor. Bu sadece Can Atalay'ın sadece yurttaşların değil ama bütün Türkiye'de oy kullanmış olan seçimlerde iradesini göstermiş olan bütün yurttaşlarımızın ortak bir meselesi haline gelmiştir. Sizlerle Can Atalay'ın bir mesajını paylaşacağım. Can Atalay şöyle söyledi biraz önceki görüşmemizde. Bütün saldırılara karşı sözünü ısrarla söyleyen bütün siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerinin aklımızla ve hukukla dalga geçer gibi gerçek dışı beyanlarına karşı tek tek gerçeği anlatan arkadaşlara teşekkür ederim. Ve Can Atalay şöyle ekledi. Memleket bu cendereden çıkacak. Herkes bundan emin olsun. İkinci olarak Tayfun Kahraman'la görüştük. Tayfun Kahraman kendisi çok saygın bir şehir plancısı. Genç ve mesleğinde çok iyi bir arkadaşımız aynı zamanda. Ve gezi direnişi sırasında sadece anayasanın meslek örgütlerine vermiş olduğu görevi yapan bir arkadaşımız. Ve kendisi o sürede o süreçte dönemin başbakanı olan Erdoğan'la görüşme yapanlar arasında bu heyetler içinde olan bir arkadaşımız. Ve o sıralarda bu eylemler konusunda ne düşündüğü konusunda çok açıkça fikirlerini ifade etmiş bir arkadaşımız. Ve fikirlerini hep barışçıl e, düşünceden yana ifade ettiği için hatta bazıları tarafından da fazla yumuşak bulunduğu için döne, dönemde eleştirilmiş olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve biliyorsunuz kendisinin küçük bir kızı var. İsmi Vera. Ve Vera okula başladı. Hatta dün oryantasyon gerçekleşti. Vera'nın büyüdüğünü bu cezaevi kapılarındaki fotoğraflarından görüyoruz. Ve Vera'nın artık babasına kavuşmasını istiyoruz. Vera'nın babasız büyümesini istemiyoruz. Bu sadece siyasi bir talep değil. Bu sadece geziye katılan milyonlarca insanın uğradığı bir haksızlık değil veya sadece milyonlarca insan adına uğranan bir haksızlık değil. Burada bir ailenin bir arada olabilmesini savunuyoruz. Çok insani bir şeyden söz ediyoruz aslında. Küçük bir çocuğun, her gün babasını soran bir çocuğun ve ne yazık ki hiçbir fiili iddianamede geçmeyen 
hiçbir suç isnadı bile iddianamede olmayan bir kişinin, bir şehir plancısının serbest bırakılmasını istiyoruz. Anayasanın, hukukun, adaletin bir gereği olarak. Ve Tayfun Kahraman'ın bir mesajı var sizlere. Tayfun Kahraman şöyle söylüyor. Hiçbir delil olmadan, hiçbir suç isnadı olmadan keyfi bir tutuklama nedeniyle buradayız. Sadece bizler için değil, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'de hukukun üstünlüğü için bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmelidir. Tayfun Kahraman'ın mesajı bu şekilde ve Osman Kavala ile görüştük. Osman Kavala da Gezi davasında büyük bir haksızlığa uğradı. İddianamede yalnızca Osman Kavala için değil ama diğer bütün Gezi hükümleri ama artık Anayasa Mahkemesi kararı olduğu için hükümlü de demek doğru değil. Çünkü bir kesin hüküm yok artık ortada. Kesin hüküm olmadığı da Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiş durumda. Yok hükmünde olduğu kararla, olduğunu tespit edildiği kararla. Hepsi için geçerli olan bir şey var. Gezi iddianamesini lütfen okuyun. Bununla ilgili söylenen nefret dolu, öfke dolu, kişisel, hatta davayı çarpıtan, davada hiç gündeme getirilmemiş ya da beraatle sonuçlanmış olan bazı iddiaların orada olup olmadığını lütfen sizler de bir bakın kontrol edin. İddianameyi okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Orada doldurulan bütün satırlar, orada yazılan bütün fiiller yasal fiillerdir. Ve hiçbiri bir suç teşkil etmemektedir. Yani bir kişisel inat uğruna, bir kişisel talep uğruna ya da bir takım karanlık odakların Türkiye'yi bambaşka bir noktaya sürüklemesi amacıyla bu dava bu noktaya getirildi. O yüzden yurttaşlarımızın algılarla değil ama gerçeklerle hareket etmesi ve düşüncelerini bu şekilde oluşturması bizim için çok önemli. Bizler sadece kişiler üzerine konuşmuyoruz. İşin sonunda bakın, evet Türkiye'de insanların gündeminde ekonomi var, açlık var, yoksulluk var, emeklilerin durumu ortada ve yaşanan bin bir sorun ortada. Ama şu çok önemli bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Türkiye'de yurttaşlarımız adaletin varlığına inanmıyor. Türkiye'de yurttaşlarımız isterseniz bunu biz söylemeyelim ama hakimler ve savcılar kurulunun raporlarında bile görebilirsiniz. İnsanımızın yargıya güveni düşmüş durumda. Ve sebebi de şu, sadece kişiler üzerinden yapılan yargılamalar değil ama semboller üzerinden, bir takım siyasi olaylar üzerinden ve siyasi bakışla yürütülen Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığından bir hukuk politikaları diye bir kurulun başkan vekilinin gecenin üç buçuğunda yaptığı açıklamalarla Türkiye yargısı dizayn edilemez. Türkiye'de yargı sistemi öyle kişisine göre, partisine göre veya bir sarayda kendisine duvarlar örmüş bir kişinin keyfine göre yapacağı açıklamalarla onların ajandasıyla yürüyemez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Dolayısıyla anayasanın uygulanması Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlı olduğu yani hepimizin hepimizin iradesiyle imzalanmış olan sözleşmeler bizim hepimizin hakkını korumaktadır. Dolayısıyla anayasanın hukuk devletinin demokrasinin ihlal ediliyor olması işte Türkiye'de vatandaşın yargıya güvenmemesine sebep olmaktadır. Bizler bütün bu olumsuzluklara rağmen Mücadelemizi meclis, meclis içinde ve meclis dışında sürdürmeye devam edeceğiz. Nerede bir yurttaşımız haksızlığa uğruyorsa onların yanında olmaya ve onların sesine ses olmaya devam edeceğiz. Ve bir yerde eğer sözünü söyleyemeyen varsa bir yerde sokakta konuştuğu söz için yargılanan yurttaşımız varsa bir yerde sahip olduğu kimlikten yaşam tarzından dolayı Silahlarla hedef alınan bir yurttaşımız varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bu ülkede demokrasiye inanan herkesi işte orada görmeye devam edeceksiniz. Ve sesimizi bundan sonra yükselteceğiz. Hep birlikte hukuk için, anayasa için ve hepimiz için adalet için, vergide, demokrasi de adalet için, anayasada adalet için, yargıda adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.